ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேக்ஸ் அண்ட் தமிழ் சேனல் நம்ம இப்போ எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஃபோர்த் சப் டிவிஷனும் ஃபிஃப்த் சப் டிவிஷனும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்ட் சப் டிவிஷன் தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓகேயா சரி இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் ஜி ஃபைண்ட் எஃப் ஆஃப் ஜி அண்ட் ஜி ஆஃப் செக் வெதர் எஃப் ஆஃப் ஜி ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் ரெண்டு ஈக்குவலாக எஃப் ஆஃப் ஜி கண்டுபிடிக்கணும் ஜி ஆஃப் எஃப் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டும் ஈக்குவலாக ஈக்குவல் இல்லையா நம்ம சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஜி கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் ஆஃப் ஜி எஃப் ஆஃப் ஜி என்னது எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இல்லையா எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் என்னது எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் என்னமா எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ உடனே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இது வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ உடனே எஃப் ஆஃப் என்ன இருக்கு த்ரீ மை த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் உடனே த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ்னு எழுதிக்கோங்க த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ்னு எழுதிக்கோங்க இந்த எக்ஸில் இந்த எக்ஸில் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோரை சப்ஸ்டியூட் பண்ண அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் புரிஞ்சிச்சா த்ரீ ப்ளஸ் இந்த எக்ஸுக்கு பதில் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கிது 3 மைனஸ் ஃபோர் வந்து மைனஸ் ஒன் இது ப்ளஸ்ஸாக இருக்கனால ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இதுதான் நமக்கு ஃபஸ்ட் ஒன் இந்த எஃப் ஆஃப் ஜி என்ன வச்சுக்கிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் வச்சுக்கிறோம் அப்புறம் ஜி ஆஃப் எஃப் ஜி ஆஃப் எஃப் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது உடனே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் இப்போ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் என்னது எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் உடனே இது என்ன எழுதுங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இந்த எக்ஸில் இந்த த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் என்ன செய்யணும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் இந்த எக்ஸில் போடுங்க த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ என்ன கிடைக்குது ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இப்போ என்னது இது டூ எஃப் ஆஃப் ஜி எ ஒன்று வச்சுருக்கோம் ஜி ஆஃப் எஃப் டூன்னு வச்சுருக்கோம் எஃப் ஆஃப் ஜி என்னது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஜி ஆஃப் என்னது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்போ ஒன்றும் டூ எப்படி இருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கு தேர்ஃபோ எஃப் ஆஃப் ஜி ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் எஃப் இந்த ஒரு ஒரு சமூகம் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஃபஸ்ட்டு த்ரீ சப் டிவிஷன் பார்த்தோம் எதுலேயுமே எஃப் ஆஃப் ஜி ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் எஃப்னு வரல இந்த ஃபோர்த் சப் டிவிஷன் நமக்கு எப்படி வந்திருக்கு எஃப் ஆஃப் ஜி ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் எஃப் வந்துருக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிச்சாவும் ஓகே இப்போ நம்ம எந்த சம் பண்ண போகிறோம் ஃபிஃப்த்து ஃபிஃப்த்து சப் டிவிஷன் நம்ம என்ன செய்கிறோம் பண்ண போகிறோம் அது எஃப் ஆஃப் ஜி ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் எஃப் கிடைக்குதா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஜி எஃப் ஆஃப் ஜி எப்படி எழுதுகிறோம் எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ ஃபிஃப்த்து எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் என்னது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் என்னமா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்போ எஃப் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸுக்கு நேரம் என்ன எழுதிட்டோம் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் கொஞ்சம் கவனமாக பண்ணணும் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்போது இந்த எக்ஸில் இந்த ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இந்த எக்ஸில் என்ன செய்யணும் இந்த ஒன் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் அப்போ ஃபோர் ரேக்கெட் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஒவ்வொன்றும் இந்த ஃபோர் எழுதிடணும் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த மைனஸ் ஒன்று கவனமாக எழுதிடணும் இப்போ ஃபோர் இது ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்புறம் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் எயிட் எக்ஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் தெளிவாக புரிஞ்சிச்சா ஃபோர் முன்னாடி இருக்கனால ஃபோரால் ஒவ்வொரு டேமாக நம்ம என்ன செய்யணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பவர் எது
பிளஸ் த்ரீ இதுதான் நமக்கு என்னது ஒன்னு கிடைச்சிருக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேயா திரும்ப வேணா ஒரு தடவை சொல்கிறேன் எஃப் ஆஃப் ஜி எஃப் ஆஃப் ஜி செகண்டில் இருக்கிறத ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு எழுதுகிறோம் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் எதுன்னு உடனே போய் பார்த்து எழுதுனா என்னது ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இப்போ எஃப் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு என்னது ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அதை உடனே எழுதிடுங்க ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னு எழுதிட்டு அந்த எக்ஸில் இந்த ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸை நம்ம என்ன செய்கிறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஓகேயா இது அப்புறம் அடிச்சிடலாம் இந்த எக்ஸில் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸை ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் இது ஏ ப்ளஸ் பி தோல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்புறம் இந்த மைனஸ் ஒன் சிலர் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா இந்த ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயரை பண்ணிடுவாங்க இந்த மைனஸ் ஒன் என்ன செஞ்சுருவாங்க விட்டுருவாங்க இந்த மைனஸ் ஒன் என்ன செஞ்சுருவாங்க விட்டுருவாங்க நீங்கள் அப்படி செய்யாமல் கேர்ஃபுல்லாக ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்புறம் முன்னாடி என்ன இருக்குது ஃபோர் இருக்குது இல்லையா ஃபோரை கொண்டு ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்புறம் த பவர்ஸ் அக்கார்டிங் டு தி பவர்ஸ் ஹையஸ்ட் பவர் என்னது ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ என்னது ஜி ஆஃப் எஃப் இதை நம்ம ஒன்னு வச்சுட்டோம் இல்லையா இஃப் எஃப் ஆஃப் ஜி எஃப் ஆஃப் ஜி என்னதில் வச்சுட்டோம் ஒன்னு வச்சுட்டோம் இப்போ ஜி ஆஃப் எஃப் ஜி ஆஃப் எஃப் எப்படி எழுதலாம் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் That is equal to g. f of x என்னது ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இப்போ கவனமாக பார்க்கணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல அப்படியே என்ன செஞ்சுட்டோம் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இப்போ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் என்னது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் என்னது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இந்த எக்ஸில் அப்படி இந்த வேல்யூவை தூக்கி போட்டுற வேண்டியதான் இந்த எக்ஸில் அப்படி இந்த வேல்யூவை தூக்கி போட்டால் என்ன வரும் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் புதுச்ச இந்த எக்ஸில் இதை தூக்கி போட்டாச்சு அப்போ எக்ஸில் போட்டால் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகிடுச்சு இது நமக்கு என்ன கிடச்சிட்டு ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் செகண்ட் இப்போ ஒன் ஒன் என்னது ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ செகண்ட் ஒன் என்னது ஜி ஆஃப் எஃப் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கா ஒன்று டூ ஈக்குவலாக இல்லை அப்போ இந்த ஃபோர் எஃப் ஆஃப் ஜி டஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜி ஆ எஃப் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன செஞ்சுட்டோம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபை சப் டிவிஷனும் நம்ம தெளிவாக படிச்சுட்டோம் ஒவ்வொரு சம்மா நம்ம என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும் இதெல்லாம் முக்கியமான சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது நமக்கு டூ மார்க்ஸ் கொஸ்டினில் நமக்கு என்ன செய்வாங்க கேட்பாங்க நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் திஸ் சேனல் ஹெல்ப்ஸ் யூ டு கெட் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுங்கிறத மறக்காதீங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து வீடியோஸ் கிடைக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள்